Olá, bem-vindo ao Renda Ativa. Eu sou o Pedro e sou chefe aqui do Research da Ativa Investimentos. Bom, quando o assunto é sobre investimentos em Bolsa, você provavelmente já deve ter ouvido falar da análise fundamentalista. Eu vou tentar resumir rápido e explicar um pouco sobre do que se trata esse tipo de análise. A análise fundamentalista é o tipo de análise que os principais fundos de investimentos utilizam para decidir qual ação possui uma boa atratividade para compor as suas carteiras. Através dela, observamos a relação do valor que essa ação deveria valer e o seu preço de tela, e se há alguma simetria interessante ali. Em outras palavras, é se está barato. Como o próprio nome sugere, é baseado nos fundamentos macro e microeconômicos da empresa que você está pensando em investir, e ainda podemos dividi-lo em duas partes, a top-down e a bottom-up. Na top-down, em tradução livre, de cima para baixo, é levado em consideração o ambiente econômico do domicílio da empresa e os aspectos do mercado em que ela está inserida. Por exemplo, como é que a taxa de câmbio ou a taxa de desemprego impacta a empresa e como é a dinâmica e evolução do seu mercado. Se é um mercado muito concorrido, se é maduro ou ainda numa fase de crescimento, entre outras coisas. Ou seja, todos os aspectos que estão em volta da empresa. Bom, já a análise bottom-up, de baixo para cima, né? parte da análise de seus números e resultados, como o seu lucro, a dívida, a geração de caixa e etc. Bom, se ficou complicado até aqui, eu vou fazer um exercício bem rápido que você vai entender. Vamos imaginar que você ganhou um dinheiro e que por conta disso um amigo seu te convidou para investir no negócio dele, por exemplo, um restaurante. O que você faria a seguir é muito semelhante com a análise fundamentalista e com o processo de investimentos das principais gestoras do mundo. Primeiro você iria querer saber se esse restaurante está bem, ou seja, se tem cliente, se as pessoas gostam de ir lá, se a localização é boa, identificar os concorrentes, se tem dado lucro, se tem dívidas, né? Em outras palavras, você provavelmente iria primeiro tentar entender como anda a saúde financeira do restaurante e se ele tem uma boa perspectiva pela frente. Você percebendo que não estará lá todos os dias para tocar o restaurante, iria querer saber quem está lá, né? Quem é o gerente, o cozinheiro e as pessoas chaves ali para manter a operação rodando bem? Será que elas estão satisfeitas? Como é a remuneração delas e os incentivos? Será que tudo está adequado? Por fim, sabendo que você entraria como sócio e que quem controla o restaurante é o seu amigo, você também iria tentar se certificar se o seu amigo possui os mesmos interesses que você e se tem tido uma boa conduta, enfim, se você pode confiar nele. Pronto, acabamos de percorrer 99% de um processo de investimentos que os profissionais fazem. A questão é que quando se trata de empresas mais complexas e a análise também é muito complexa e por isso temos um time para realizar esse tipo de análise. Em síntese, buscamos responder as mesmas perguntas. Se os números da empresa são bons, se a perspectiva do negócio é boa, se a gestão da empresa é competente e se os sócios controladores são confiáveis e alinhados com os nossos interesses. Para finalizar, assim que identificamos um bom negócio para investir, ou seja, o valor de tela está muito diferente do que, deveria, do que deveria ser, temos que ter paciência, acompanhando de perto e aguardar a empresa fazer a sua parte, entregando bons resultados, que aí o mercado ajusta as diferenças e o retorno acontece. Ou seja, não é uma questão de comprar e vender diversas vezes, mas de analisar, acompanhar e carregar a posição e investir no tempo certo, o que é tema para o próximo vídeo.